హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీకు నేను రెండు రకాలైనటువంటి పనసు బుట్టలు చూపిస్తానండి ఒకటి రెగ్యులర్ పనసు బుట్టలు అలాగే రాగిపిండితో యాడ్ చేసినటువంటి పనసు బుట్టలు ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఈస్ట్ గోదావరి సైడ్ వీటిని పొట్టిక్కలు అంటారండి అక్కడ చాలా ఫేమస్ ఇవి అవి ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా నేను ఒక గ్లాసు మినప్పప్పు అలాగే రెండు గ్లాసులు రవ్వ వేసుకుని ఇడ్లీ పిండి రెడీ చేసుకున్నాను దాన్ని రెండు సపరేట్ కింద తీసేసుకుని ఒక దాంట్లో అరకప్పు రాగిపిండి వేసి కలుపుంచుకున్నాను ఏ గ్లాస్తో ఇది మినప్ పప్పు తీసుకున్నాను ఆ గ్లాస్తో అరగప్పు రాగిపిండి వేసుకున్నాను ఇది మామూలు ఇడ్లీ పిండి అండి ఇట్లా రెండు విధాలుగా సపరేట్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో తగినంత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే దీంట్లో అల్లం పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర కలిపినటువంటి పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇది దీనికి ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ ఇస్తుందండి దీనివల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇది కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న ముక్క అల్లం ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఇందులో కలుపుకుని మొత్తం అంతా కలుపుకొని రెడీ చేసుకున్నాం మనం ఒక రోజు ఇడ్లీ పిండితో ఇలా రెండు రకాలుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి ఇవి పనసాకులు అండి వీటిని నేను ముందుగానే క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను వీటితో బుట్టలు ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తాను ఇట్లా పనసాకులు తీసుకుని నాలుగు వైపులు ఒక సైడ్కి పెట్టుకోవాలి కొనలేనటువంటి ప మొదలుకు రావాలి పైకి రావాలి ఇవి ఇట్లా పట్టుకోవాలి మొత్తం అన్నీ నాలుగు ఒకే చోటుకి ఇప్పుడు కింద టూత్ పిక్ పెట్టుకోవాలి ఈ టూత్ పిక్ సైంతో మనం బుట్టను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇట్లా పెట్టుకున్న తర్వాత మొత్తం అంతా నాలుగు సైడ్లు క్లోజ్ చేసుకుంటూ టూత్ పిక్ సైంతో మనం క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు అది బుట్ట షేప్లో వస్తుంది అది ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను ఇట్లా ఒక్కొక్క ఆకుని ఒక్కొక్క ఆకుని మనం టూత్ పిక్ సాయంతో క్లోజ్ చేసేయాలి ఇట్లా మొత్తం అన్ని సైడ్లో కూడా మనం నీట్గా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి ఇవి చాలా హెల్దీ అండి అలాగే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇట్లా మొత్తం నాలుగు సైడ్లు మనం క్లోజ్ చేసేసుకుని ఇలా బొట్టు షేప్లో తీసుకురావాలి దీంట్లో మనం చేసినటువంటి పిండినంతా కూడా ఫిల్లింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా తయారవుతాయి మొత్తం అన్నీ తయారు చేసేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు దీంట్లో ముందుగా మనం చేసినటువంటి రెగ్యులర్ ఇడ్లీ పిండితో ఫిల్లింగ్ చేద్దాం అలాగే ఒక రెండు రాగ్ పిండితో కూడా మనం ఫిల్లింగ్ చేసేసుకుందాం ఒక రోజు రుబ్బుకున్నటువంటి పిండితోటి మనం ఇలా రెండు రకాలుగాను నార్మల్ ఇడ్లీ లాగాను చేసుకోవచ్చు ఇలా పనస పనసాకలు దొరికిన వాళ్ళు పనస బుట్టలా కూడా చేసుకోండి బాగుంటాయి వీటిని ఇప్పుడు ఒక ఇడ్లీ స్టాండ్లో పెట్టుకుని బాయిల్ చేసుకుందాం రెగ్యులర్ ఇడ్లీ స్టాండ్ ఇడ్లీ కుక్కర్లో మనం పెట్టుకోవాలి ఇట్లా మొత్తం అన్నీ పెట్టేసుకుని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడికిద్దాం విజిల్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఉడికిందో లేదు చూద్దాం ఉడికిపోయాయండి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం మనం అన్నిటినీ ఇలా ప్లేట్లో తీసుకుందాం ఈస్ట్ గోదావరి షాపుల దగ్గర దీన్ని ఇలాగే సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారండి వాళ్ళు చక్కగా మనకి కొబ్బరి చట్నీ కారం చట్నీ అవి పెట్టిస్తారు బాగుంటాయి మనం ఇలా ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్గాను ఇదిగోండి పూర్తిగా రెడీ అయ్యేకి ఇలా ఉంటుంది ఇవి నార్మల్ పొట్టికలు అండి నార్మల్ పనసు బుట్టలు అలాగే మన రాగి పిండితో చేసినటువంటి పనసు బుట్టలు చూడండి ఎంత ఫ్లఫీగా ఉన్నాయో అంత బాగున్నాయో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్